ওকে তাহলে আমাদের আজকে টপিক হচ্ছে ড্রপ ফ্রেম ড্রপ ফ্রেম কি এটা আমরা এখানে একটু দেখি ড্রয়িং একটা প্রসেস আছে হ্যাঁ ড্রয়িং এটার নাম হচ্ছে ইট ইজ এ প্রসেস অফ ইয়ার্ন ম্যানুফ্যাকচারিং ইন হুইচ দ্য স্লাইবার ইজ ইলংগেটেড and passing through pairs of rollers each pair faster than previous one তোমাদের সাকিমুল ইতিমধ্যে যেটা বললো ঠিক এটাই আমাদের ডেফিনিশন হচ্ছে কি ড্রয়িং ইজ এ প্রসেস অফ ইয়ার্ন ম্যানুফ্যাকচারিং ইন হুইচ দ্য স্লাইবার ইজ ইলংগেটেড when passing through pairs of rollers অর্থাৎ কিছু সংখ্যক রোলারের পেয়ারের মধ্য দিয়ে পাস করবে হ্যাঁ যেটার জন্য হবে কি ফাইবারটা ইলংগেটেড হবে লম্বা হবে এবং এখানে রোলার গুলা কি অবস্থান থাকবে যে প্রত্যেকটা পেয়ার অর্থাৎ প্রত্যেকটা জোড়া রোলারের স্পিড তার আগে রোলারের চেয়ে বেশি হবে অথবা যে দিক দিয়ে ডেলিভারি হয় ডেলিভারি রোলারের স্পিড হচ্ছে কি আমার ব্যাক রোলারের চেয়ে বেশি হবে এই অবস্থার মধ্যে যদি আমি স্লাইবারটাকে পাস করতে পারি তাহলে স্লাইবারটা ইলংগেটেড হবে ইউনিট ওয়েটে মানে ইউনিট লেন্থে ওয়েট কমবে হুম এই ধরনের প্রপার্টি গুলো আমরা পাই আরো কিছু প্রপার্টি আমরা পাবো সেগুলো আমরা আস্তে আস্তে পড়ব তন্ময় তনয় হাত উঠাইছ তুমি কি কিছু বলতে চাচ্ছ তুমি চৌধুরী ওকে আচ্ছা এরপর হচ্ছে অবজেক্টিভ অফ ড্রয়িং আমরা আসলে কি জন্য ড্রয়িং করব ড্রয়িংটা আসলে আমরা কি জন্য করবো এখানে আমরা যদি একটু দেখি দ্য মেইন অবজেক্টিভ অফ ড্র ফ্রেম প্রসেস আর গিভেন বিল এখানে কি আছে টু ইম্প্রুভ দ্য ইউনিফর্মিটি লিনিয়ার ডেন্সিটি অফ স্লাইবার আপ টু অপ্টিমাম লেভেল অর্থাৎ আমরা কার্ডিং প্রসেসের মাধ্যমে যে স্লাইবারটা পাই সেই স্লাইবারের মধ্যে কিছু প্রবলেম থাকে মানে একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইউনিফর্ম থাকে না হ্যাঁ কোথাও লেন্থ কোথাও ওয়েট বেশি বা কোথাও মাস বেরিয়েশন কম হয় বেশি কোথাও তিক প্লেস তিন প্লেস এগুলো থাকতে পারে তো আমরা ড্রয়িং ফ্রেমের মধ্যে দিয়ে যদি এই স্লাইবারকে বা স্লাইবার গুলাকে চালনা করি তাহলে এদের মধ্যে ইউনিফর্মিটির পরিমাণটা বাড়বে টু ইম্প্রুভ দ্য ফাইবার অ্যারেঞ্জমেন্ট ইন দ্য স্লাইবার অ্যান্ড মেক দ্য ফাইবার প্যারাল টু দ্যাইবার লেন্থ অর্থাৎ আমার যে স্লাইবারের লেন্থ আছে সেই লেন্থ বরাবর স্লাইবারের যে অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে সেটা ইম্প্রুভ করবে এবং ফাইবার গুলা হচ্ছে তার লেন্থ বরাবর মোর প্যারাল হবে কার্ডেড স্লাইবার যেরকম ছিল আমি যদি ড্রয়িং প্রসেস এর মধ্যে দিয়ে এই স্লাইবারটাকে পাঠাই তাহলে হচ্ছে এই হুক গুলা স্ট্রেট হয়ে যাবে কার্ড যদি থাকে কোথাও হ্যাঁ কার্লিং যদি থাকে স্লাইবারের মধ্যে তাহলে সেটা স্ট্রেট হয়ে যাবে এবং ক্রিম ফাইবারটা যদি প্যাঁচানো থাকে কোনো জায়গায় তাহলে হচ্ছে কি এগুলা তোমার সোজা হয়ে যাবে একদম আমি যদি ড্রয়িং করি এরপরে আরো কি একটা অবজেক্টিভ আছে দেখো টু ড্রাফট দ্য মেটেরিয়াল অ্যান্ড টু রিডিউস দ্য ওয়েট পার ইউনিট লেন্থ অফ স্লাইবার আসলে ড্রাফট একটা ইন্ডিভিজুয়াল প্রসেস এটা ড্রফ্টের মাধ্যমে হয় এটা একটা ডেফিনেশন আছে এটা তোমাদেরকে একটু পরেই পড়াচ্ছি আমার ম্যাটেরিয়ালটাকে ড্রাফট দেব টু রিডিউস দ্য ওয়েট পার ইউনিট লেন্থ অর্থাৎ আমার ইউনিট লেন্থে ওয়েট কমার যে বিষয়টা সেটা কি আসলে বলা হয় হচ্ছে ড্রাফট আমি ড্রাফট দিচ্ছি কোন মেটেরিয়ালের মধ্যে ড্রাফট দিচ্ছি বা স্লাইবার মধ্যে ড্রাফট দিচ্ছি এটার অর্থই হচ্ছে বা এটার সিগনিফিকেন্সটাই হচ্ছে তার ইউনিট লেন্থে ওয়েট কমবে তাহলে এই ড্রাফট আমরা দিতে পারি হচ্ছে আমার এই ড্রপ ফ্রেম মেশিন দিয়ে টু মিক্স অর ব্লেন্ড দ্য কম্পোনেন্টস অফ স্লাইবার টু ইটস আদার এন্ড টু ফাইন্ড হোমোজেনাস মেটেরিয়াল আউটপুট অর্থাৎ আমার দুই বা ততোধিক স্লাইবারকে আমি একসাথে মিক্স করে একটা সিঙ্গেল স্লাইবার তৈরি করতে পারি দুই বা ততোধিক স্লাইবারকে আমি যদি একসাথে মিক্স করে একটা সিঙ্গেল স্লাইবার তৈরি করি তাহলে দেখা যাবে যে আমার ফাইবারের হোমোজেনাস মেটেরিয়ালটা বা ইউনিফর্মিটিটা অনেক বেশি হয়ে যাবে স্লাইবারের টু ইলিমিনেট দ্য ডাস্ট এন্ড ইম্পিউরিটিস প্রেজেন্ট ইন স্লাইবার এরপরে আসলে স্লাইবারের মধ্যে বা কার্ডেড স্লাইবারের মধ্যে কিছু পরিমাণ ডাস্ট থাকতে পারে বা ইম্পিউরিটিস থাকতে পারে আমি ড্র ফ্রেমের মাধ্যমে যদি আমি এটা চালনা করি তাহলে হচ্ছে এই স্লাইবার বা এই ড্রাস্ট গুলা কিছুটা কমে যাবে তোমরা নিশ্চয়ই আমরা যে ভিডিওটা দেখাইছি তোমরা সেই ভিডিওটাতে নিশ্চয়ই দেখছো যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে অনেকগুলো স্লাইবার একসাথে যে আবার হচ্ছে এগুলো একসাথে হচ্ছে আহ একটা সিঙ্গেল স্লাইবার হচ্ছে ডাস্ট রিমুভ হচ্ছে এগুলো তোমরা দেখছো নিশ্চয়ই এখন আমি তোমাদের সাথে আসলে একটা ভিডিও তোমরা ইতিমধ্যে যেটা দেখছো সেটা আমি তোমাদের সাথে আবার শেয়ার করতে চাই একটু তাহলে আমাদের ফর বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমি একটু স্ক্রিনটা শেয়ার করবো তোমাদের সাথে
তোমরা নিশ্চয়ই ভিডিওটা দেখতে পাচ্ছ দেখো এখানে অনেকগুলো স্লাইবার আছে দেখো অনেকগুলো স্লাইবার একসাথে যাচ্ছে একসাথে গিয়ে আলটিমেটলি এখানে একটা সিঙ্গেল স্লাইবার তৈরি হচ্ছে এই প্রসেসটাকে বলা হয় হচ্ছে ডাবলিং অর্থাৎ ড্রপ ফ্রেমে আমার যখন অনেকগুলো স্লাইবার একসাথে ব্ল্যান্ড করে বা মিক্স করে আমি যখন একটা সিঙ্গেল স্লাইবার তৈরি করব তখন ওই প্রসেসটাকে বলা হবে হচ্ছে ডাবলিং দেখো এখানে ডাবলিং হচ্ছে তারপর এই যে দেখো আমার যে অপদ্রব্য বা ইম্পিউরিটিস গুলো আছে সেই ইম্পিউরিটিস গুলো রিমুভ হচ্ছে এই যে এইদিকে ফ্লাই এর মতো উড়ে যাচ্ছে আমার যে ফরেন পার্টিকেল গুলো আছে সেগুলো চলে যাচ্ছে তারপরে দেখো এখানে যে রোলার গুলো আছে পিছনের রোলারের চেয়ে সামনের রোলারের স্পিড হচ্ছে তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে এই বেশির জন্যই হচ্ছে আমাদের মূলত ড্রাফটিং যে বিষয়টা আছে সেই ড্রাফটিংটা হবে আমরা আরেক কিছুক্ষণ দেখি দেখো এই যে এখানে অনেকগুলো স্লাইবার একসাথে একটা সিঙ্গেল স্লাইবার তৈরি হচ্ছে এখানে এখানে কিছু রিপোর্ট দেখাচ্ছে ইউনিফর্মিটি বা আদার যে ইয়েগুলো আছে ফাইবার স্লাইবার গুলোর কতটুকু ইউনিফর্ম হলো সেই বিষয়গুলো এখানে দেখা যাচ্ছে ঠিক প্লেস কত ছিল তিন প্লেস কত ছিল এই রিপোর্ট গুলো হচ্ছে এখানে আসবে আর কি মেশিনে দেখা যাবে এই যে এটা হচ্ছে আমার স্লাইবারের ক্যান যেটাতে হচ্ছে আমার ফাইবার গুলো জমা হয় দেখো আমার এই যে ডেলিভারি এখানে আমার স্লাইবার গুলো জমা হচ্ছে স্লাইবার গুলো ফুল ক্যান হয়ে গেলে একটা স্লাইবার ক্যান কে রিমুভ করে আরেকটা ক্যান চলে আসবে এই প্রসেসটাকে বলা হয় হচ্ছে ডফিং তোমরা নিশ্চয়ই জানো একটা স্ক্যান যখন ফুল হয়ে যাবে তখন এই ফুল ক্যানটাকে রিমুভ করার জন্য আরেকটা এমটি ক্যান এসে হাজির হবে অটোমেটিক্যালি হ্যাঁ এটাকে অটো ডফিং ও বলা যায় আর এখানে দেখো আমার কিছু পরিমাণ ফরেন পার্টিকেল পপদ্রব্য এখানে জমা হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে আলাদা করার একটা ব্যাপার আছে এখানে এই যে দেখো একটা ক্যানের মধ্যে স্লাইবার গুলো জমা হয়ে গেছে এবং ফুল ক্যানটা আর একটা এমটি ক্যান দিয়ে রিপ্লেস হচ্ছে এই এইটাকে আমরা আসলে বলতেছিলাম হচ্ছে ডফিং এখানে ডফিংটা হচ্ছে অটো ডফিং হচ্ছে আচ্ছা এই জায়গাটা তোমরা একটু ভালো করে খেয়াল করবা হ্যাঁ এই জায়গাটাতে কি করতেছে আমি তোমাদেরকে একটু বলবো হ্যাঁ এই জায়গাটাতে তোমরা একটু মনোযোগ দিবা এই যে একটা স্ক্রুর মতো কিছু একটা না আছে একজন একজন ম্যান কিছু একটা জিনিস সরে যাচ্ছে দেখো এই কাজটা কি করতেছে তোমরা কি কেউ বলতে পারবা এই রেড মার্ক দিয়ে আসলে কি দেখাচ্ছে কি সরে যাচ্ছে কতটুকু ডিস্টেন্স রাখবে সেটা তো যাই হোক ভিডিও মূলত এখানে আমাদের মেইন জিনিসগুলো দেখা হয়ে গেছে আমরা এখন আমাদের যে বাকি পোর্শন টুকু আছে আমরা সেখানে যেতে চাই ওকে তাহলে আমরা একটা ড্র ফ্রেম মোটামুটি দেখলাম অবজেক্টিভ জানলাম এখন আসলে ড্র ফ্রেমে টাস্ক অর্থাৎ মেজর কাজ গুলা কি কি হয় ড্র ফ্রেমে এটা আমরা একটু দেখতে চাই টাস্ক অফ ড্র ফ্রেম ড্র ফ্রেম আসলে কি কি কাজ করে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ইকুইলাইজিং করে নাম্বার টু হচ্ছে প্যারালাইজিং নাম্বার থ্রি হচ্ছে ব্ল্যান্ডিং নাম্বার ফোর হচ্ছে ডাস্ট রিমোবল আসলে এই জিনিসগুলো তো বোঝা যায় যে প্যারালাইজিং এটা আমরা বুঝতেছি যে ফাইবার গুলাকে বিভিন্ন ভাবে বিক্ষিপ্ত ভাবে থাকতো এই ফাইবার গুলাকে প্যারালাল করে তারপরে ব্ল্যান্ডিং করে ব্ল্যান্ডিং মানে দুই বা ততোধিক স্লাইবার কে একসাথে মিক্স করে একটা সিঙ্গেল স্লাইবার তৈরি করে ডাস্ট রিমুভাল ডাস্ট মানে তো বুঝলাই যেখানে যে ফরেন পার্টিকেল গুলো আছে বা উপদ্রব্য গুলো আছে সেগুলো সেখান থেকে রিমুভ রিমুভ করে তাহলে ইকুয়ালাইজিং কি এটা আমরা জাস্ট একটু পড়বো বাকি গুলা তোমরা বুঝবা তো ওয়ান অফ দা মেইন টাস্ক অফ ড্র ফ্রেম ইজ ইম্প্রুভিং ইভেন্টনেস অর শর্ট মিডিয়াম অ্যান্ড Especially long term. Carded slivers fit to draw frame have a degree of unevenness that cannot be tolerated 
practice and sliver from combat contain in infamous piecing. In it is occurred uh, occurred by drop. Sorry, it is obscured by drop. Or that carded sliver mode fault a gate to make mode jano, Jamondro evenness erect a bishop, a can a short term, medium term, long long term evenness tactibre, evenness tactibre, Sheguloce remove correct a bishop. Abar Hoche Amarji combar machine as a second the Gambraji sliver tapai, but com sliver pie. Shaken one bish jura lagano take, eh? Can a piecing erect a bishop, fiber gula. Chutano hoy, ba alga kora hoy. She gula theke short paper remove kora hoy. She gula kabar jura lagano hoy. There is only gula jura lagone ekta bishu hase. Kambar tumra pore, ei vader pore amra pobo to khani bishu ne bhalo gire buzba. To ei abostha jodi slayer modhe thake, ta hole ekhane shole ei jinish gula ba ei bishu gula shole tolerate kora jai na. Ei hena onik ani bhen stakti pare, onik bishu piecing stakti pare. Ei gula chamar yarn quality theke down kore jite pare. Ta hole ei problem gula hoteche, tumar draw frame theke amra. Uh, draw from the amount of salt for the body. The equalizing is always performed by a first process, namely doubling, and can optionally also rebel labeling. Other umbra doubling curry, throw Kisoshon of fiber and sliver and mute, uneven, uneven sliver as one big. A contumidi atadosta sliver key, ek shate curry, a single sliver to record, a hollow, which is a unevenness gula chilo, shigula on a can she remove. Hoye. তুমি ধরো পাঁচটা স্লাইভার একসাথে মিক্স করে একটা সিঙ্গেল স্লাইভার তৈরি করছো অথবা ছয়টা স্লাইভার একসাথে মিক্স করে একটা সিঙ্গেল স্লাইভার তৈরি করছো তাহলে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা স্লাইভারের মধ্যে যে আনইভেননেস গুলো ছিল এগুলো মিক্স করে যখন একটা সিঙ্গেল স্লাইভার তৈরি হবে তখন হচ্ছে এটার এটা আনইভেননেস গুলো অনেকাংশে রিমুভ হয়ে যাবে তো এই কথাটা এখানে বলা হয়েছে যে এখানে আসলে অলসো লেভেলিং অর্থাৎ এটাকে আসলে অনুসারে লেভেলিং ও বলা হয় দা ড্রাফট এন্ড ডাবলিং অফেন হ্যাভ the same value and lie in the range of six to eight. Shadaranoto Choita ba atta sliver ki actually mix kure acta single sliver to recordahoi. Zudemi doubling a gotabuli. A draft hoche drafted ji man, she drafted man to shadow the soy take art irrecom range at Thaki. Otami draft man has a tumra to jano, j front roller abong back roller and modaburti speed judi uh combishi hoi, me beshi hoi, to the shed a koto gun. Back roller is front roller is speed of choy gun bishi. The money can draft of the drafted man of a six. Back roller is front roller is speed to the art gun bisho. The lake and a draft of the chocolate art. The shadow to the energy of Bala is a doubling of choita take at the sliver of the corahoi. A draft ridge range, shade of shadow to choy shad of the art. It comes range of draft to the other. Okay, Hamra eta aro details purbo. Paralyzing to butcho, Ashaguri, blending Kisheta Buzba, dust removal Sheta Buzba, meter details Nabulam. Ekene is a definition. Amraji Kotagula Bolam, drawing, tapur drafting, but doubling, egula key, egula definition. Ekenacho. The Huami, Jedibuli drafting key. Hm, drafting, the definition key. Drafting would say, drafting the process of attenuating. Or increasing length per unit weight of sliver, it is mainly due to peripheral speed of rollers. Or that shuja bangla hotse amarji length ache a length take barano, weight take a common, ethanutic manage a patla gora, amarji sliver tache, she sliver take unit length a weight common or ji process, she take amra bolvioce drafting. Are it a kizon no hoy? It is mainly due to the peripheral speed of the ruler. Or the ruler is the surface speed. Ache. She surface speed is variation of no moloto e drafting to hoitake. Jetumriti modi bolicho, j front ruler is the speed, but surface speed, back ruler is surface speed. Ache. Beshitake. E speed is no moloto chiki. Drafting the action tase, e drafting action to hoitake. Okay. Air prolo doubling. Doubling taki. The process of combining. Two or more carded sliver into a single form is called doubling. Amra dui baato to the carded sliver ke input diye. Amra jee ekta single sliver toiri kori, ba single sliver pi. Taole e process theke amra bol bolche doubling. In drop frame machine, generally six slivers are fit and converted into one. That is six doubling. Ota shadrono to drawing machine amar choita. Uh, sliver input the hoy, a bong actor sliver a convert corahoi. Hey, 
এটাকে বলা হয় হচ্ছে সিক্স অর্থাৎ এটা ডাবলিং হোম হলো কত কখ কত সিক্স বা আটটাও হতে পারে হ্যাঁ আটটা স্লাইবার দিয়ে আমি একটা সিঙ্গেল স্লাইবার পাবো সেটাও হতে পারে সেই প্রসেসটাকে আমরা বলবো হচ্ছে যদি আমি আটটা দিই তাহলে হচ্ছে ডাবলিং হবে আট যদি ছয়টা স্লাইবার দিই তাহলে ডাবলিং হবে সিক্স মানে সিক্স ইস টু ওয়ান এইট ইস টু ওয়ান এরকম আমরা বলতে পারবো এরপর হচ্ছে আরেকটা ডিফিনেশন আছে ড্রয়িং তাহলে আমাকে কি কেউ বলতে পারবো ড্রয়িং এর ডিফিনেশন কি হবে আমরা তো ইতিমধ্যে ড্রাফটিং বুঝলাম ডাবলিং বুঝলাম আর এই চ্যাপ্টার নাম যেটার নামে মানে ড্রয়িং বা ড্র ফ্রেম সেই ড্র ফ্রেম কাকে বলে কেউ বলতে পারবা বুঝে গেছো ড্রাফটিং হচ্ছে দুই বা ততোধিক মানে স্লাইবার ইউনিট লেন্থ ওয়েট কমানো আর ডাবলিং হচ্ছে দুই বা ততোধিক স্লাইবার কে একসাথে মিক্স করে একটা সিঙ্গেল স্লাইবার করা এই দুইটা কাজ যখন আমরা একসাথে হবে তখন সেটাকে বলা হবে হচ্ছে ড্রয়িং ঠিক আছে তাহলে ড্রয়িং মানে কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করে ড্রয়িং কি কেউ যদি বলে যে ইউনিট লেন্থে ওয়েট কমানো অথবা ফ্রন্ট রোলারের স্পিড বা ব্যাক রোলারের স্পিডের যে রিসু সেটাকে ড্রয়িং বলে সেটা কিন্তু হবে না সেটা হচ্ছে ড্রাফটিং ড্রয়িং হচ্ছে কি ইন দ্য কটন ইন্ডাস্ট্রি দ্য টার্ম ইজ অ্যাপ্লাইড এক্সক্লুসিভলি টু প্রসেসিং অন দ্য ড্র ফ্রেম হোয়ার দ্য অপারেশন ইজ ওয়ান অফ দ্য ডাবলিং অ্যান্ড ড্রাফটিং অর্থাৎ ডাবলিং এবং ড্রাফটিং যখন একসাথে হয় তখন সেই প্রসেসটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ড্রয়িং দ্যাট মিন্স ড্রয়িং ইকুয়াল টু ড্রাফটিং প্লাস ডাবলিং ড্রাফটিং প্লাস ডাবলিং এই দুইটা প্রসেস কি সমন্বিত ভাবে বলা হয় হচ্ছে ড্রয়িং আশা করি এই বিষয়টা তোমরা বুঝতে পারছো এরপরে আরেকটা ডেফিনেশন হচ্ছে ক্রিলিং অ্যান্ড ড্রফিং ক্রিলিং অ্যান্ড ড্রফিং কি কারো আইডিয়া আছে আমি ক্লাসে মাঝে মাঝে হয়তো বলছি অল্প অল্প করে কারো যদি আইডিয়া থাকে একটু বলো ক্রিলিং কি আচ্ছা আমি আমি নিজে থেকে জিজ্ঞেস করি রায়ান রায়ান আর মনে হয় আমাকে শুনতে পাচ্ছ আচ্ছা রেজাউল করিম সুহান শুনতে পাচ্ছ আমাকে জি স্যার তোমার মনে আছে ক্লিনিং কি এবং ডফিং কি ফাইবার গুলা হচ্ছে যে রোলার এর সাথে লেগে থাকে সেটা হচ্ছে যে স্যার ওইটা তো হচ্ছে ডফিং একটা বিষয় আছে প্রসেস আছে ডফার দিয়ে যেটা করে সেটা না ডফারের কাজকে তুমি বলতে চাচ্ছো না এরকম না আচ্ছা আমি এটা একটু এক্সপ্লেন করে দিই তোমাদেরকে আমি একটু আগে বলছিলাম না যে আমার যখন স্লাইবারের ক্যান গুলা যখন ভরে যায় তখন ওই ক্যানটাকে এমটি ক্যান দেওয়া হয় সেটাকে বলা হয় হচ্ছে কি ডফিং মনে আছে অর্থাৎ আমার যখন মেশিনে প্রোডাকশন হচ্ছে প্রোডাকশনের সময় আমার একটা ফুল ক্যান রিমুভ করে আর একটা এমটি ক্যান দেওয়ার যে প্রসেস সেটাকে আমরা বলি হচ্ছি ডফিং মনে আছে মনে থাকবে একটা ক্যান ভরে গেছে হ্যাঁ এই ক্যানটাকে রিমুভ করার যে প্রসেস বা প্রসিডিউর সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ডফিং এটা হচ্ছে কোন জনে এটা হচ্ছে আমার ডেলিভারি জোনে ঠিক আছে ডেলিভারি জোনে আমার যখন একটা ক্যান ফুল হয়ে যাবে তখন একটা ফুল এই ফুল ক্যান কে একটা এমটি ক্যান দিয়ে রিপ্লেস করার যে প্রসেস সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ডফিং এই যে দেখো এই যে আমার প্রোডাকশন চলতেছিল একটা ক্যান ফুল হয়ে গেছে এটাকে আরেকটা এমটি ক্যান দিয়ে রিপ্লেস করতেছে এই প্রসেসটার নাম হচ্ছে ডফিং এই যে এই ক্যানটা ফুল হয়ে গেছে এই ক্যানটাকে রিপ্লেস করে এখানে আরেকটা এম টিকেন ঢুকে গেছে এই প্রসেসটার নাম হচ্ছে ডফিং ইন দা মিন টাইম আমার যে ফিড জোন আছে ফিড জোন অর্থাৎ যেখান থেকে আমি স্লাইবার গুলা মেশিনে ফিড দিচ্ছি এখানে হয় কি একটা ক্যান যখন খালি হয়ে যায় তখন আর একটা ফুল ফুল ক্যান দিয়ে আমরা এখানে কি করি রিপ্লেস করি না আমার যেখানে ফিড জোন আছে অর্থাৎ যেখানে আমি কার্ডের স্লাইবার গুলাকে ইনপুট দিচ্ছি সেখানে কি হয় 
এই যে ধরো এই যে আমি এখান থেকে এই ক্যান গুলাকে আমি ইনপুট আকারে দিলাম স্লাইবার গুলা এই স্লাইবার গুলা যখন শেষ হয়ে যাবে তখন এখানে আমি আর একটা কি করব ফুল ক্যান দিয়ে কি করব রিপ্লেস করব এই প্রসেসটার নাম হচ্ছে ক্রিলিং তার মানে ক্রিলিং টা হচ্ছে আমার ইনপুট জোনে বা ফিড জোনে থাকবে অর্থাৎ আমি একটা ফুল ক্যান দিব ফুল ক্যান টা শেষ হয়ে গেলে আমি আর একটা ক্যান দিয়ে এখানে কি করব রিপ্লেস করব এই অবস্থাটাকে বলবো হচ্ছে আমরা ক্রিলিং আর ডবিং হচ্ছে কি এই যে ডেলিভারি জোনে ডেলিভারি জোনে আমার যখন প্রোডাকশন হয়ে যখন একটা ক্যান ফুল হয়ে যাবে এই ফুল ক্যানটাকে আমি আর একটা যখন এমটি ক্যান দিয়ে রিপ্লেস করবো তখন সেটাকে বলবো হচ্ছে আমরা ক্রিলিং তার মানে ক্রিলিং এবং ডফিং হচ্ছে একটার একটার উল্টা মনে থাকবে বিষয়টা জি স্যার ওকে তাহলে ক্রিলিং এবং ডফিং এর যে ডেফিনেশন আছে এটা আমরা এখানে দেখি আমাদের বইয়ে কি লেখা আছে আমাদের শিটে কি লেখা আছে কি লেখা The operation of replacing cans of feed material at the back of the machine and joining new can of full slide of sliver of the old is known as grilling and that of removing the full delivery cans from the front of the machine is called Okay. 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 Break draft. Okay. 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 Break draft. Okay. Main draft. Break draft. Okay. The small amount of draft between the back and middle pairs of rollers in the drafting zone. Or that our sadhana to three set but four set roller thakte pare. So our shopche pisone roller and maskhare roller er modde je draft hoy shete ke bola hoyche break draft or thoba back draft. Thoro our ekhane three ta roller achhe. Take a day three set roller achhe. এই তিন সেট রোলারের মধ্যে মিডল রোলার এবং ব্যাক রোলারের মধ্যে যে গ্রাফ হয় সেটাকে বলা হচ্ছে ব্যাক গ্রাফ বা ব্রেক গ্রাফ আর ফ্রন্ট গ্রাফ ওর মেইন গ্রাফ এটা কি দা লার্জ অ্যামাউন্ট গ্রাফ দেন ব্রেক গ্রাফ বিটুইন মিডল এন্ড ফ্রন্ট পেয়ারস অফ রোলারস ইন ড্রাফটিং জোন অর্থাৎ আমার ড্রাফটিং জোনে আমার একদম ফ্রন্ট রোলার আর ব্যাক রোলারের মধ্যবর্তী যে গ্রাফ সেটাকে বলা হয় হচ্ছে মেইন গ্রাফ ধরো আমার এরকম मिडल रोलर और एट हम फ्रंट रोलर साधारण रोलर रोलर स्पीड हम बस रोलर रोलर स्पीड हम बस এখন আমার এই রোলার এবং এই রোলার ব্যাক রোলার এবং মিডল রোলার এই রোলারের মধ্যে যে ড্রাফট অনুষ্ঠিত হবে সেটাকে বলা হচ্ছে ব্রেক ড্রাফট আবার এই রোলার মানে মিডল রোলার এবং ফ্রন্ট রোলার এই দুইটা রোলারের মধ্যবর্তী যে ড্রাফট অনুষ্ঠিত হবে বা সংগঠিত হবে সেটাকে বলা হচ্ছে মেইন ড্রাফট ওর ফ্রন্ট ড্রাফট বিষয়টা কি ক্লিয়ার একবার বললে ভালো হইতো স্যার ওকে সাধারণত তিন সেট অথবা চার সেট রোলার থাকতে পারে বা পাঁচ সেট রোলার থাকতে পারে তো এখানে এটাকে আমি যদি ব্যাক এটাকে আমি যদি ব্যাক রোলার বলি আর এটাকে যদি আমি মিডল রোলার বলি আর এটাকে যদি আমি ফ্রন্ট রোলার বলি তাহলে দেখো এই রোলারের চেয়ে এই রোলারের স্পিড হচ্ছে কি বেশি আবার এই মিডল রোলারের চেয়ে ফ্রন্ট রোলারের স্পিড হচ্ছে কি আরো বেশি তাহলে আমার এই ব্যাক রোলার এবং এই মিডল রোলারের মাঝখানে স্লাইবারের মধ্যে যতটুকু ড্রাফট সংগঠিত হবে সেটাকে বলবো হচ্ছে আমরা ব্রেক ড্রাফট আবার মিডল রোলার এবং ফ্রন্ট রোলার এই রোলারের মধ্যবর্তী স্পেসে যতটুকু ড্রাফট হবে সেটাকে বলবো হচ্ছে আমরা মেইন ড্রাফট অথবা ফ্রন্ট ড্রাফট ঠিক আছে জি স্যার বুঝতে পারছি আরেকটা হচ্ছে টোটাল ড্রাফট টোটাল ড্রাফট কি আমার ব্রেক ড্রাফট ইন্টু মেইন ড্রাফট অর্থাৎ আমার যে দুইটা রোলারের মাঝখানে যে ইন্ডিভিজুয়াল ড্রাফট গুলা হয়ে গেল এই দুইটার গুণফল একটাকে কি বলছিলাম ব্রেক ড্রাফট আর একটাকে কি বলছিলাম মেইন ড্রাফট এই দুইটা ড্রাফটের যে গুণ ফল সেটাকে বলবো হচ্ছে আমরা টোটাল ড্রাফট ধরো এখানে ড্রাফট হয়েছে টু আর এখানে ড্রাফট হয়েছে মনে করো থ্রি তাহলে আমার টোটাল ড্রাফট হবে কি দুই এবং তিনের গুণ ফল মানে কত সিক্স ধরো 
আর <laughs> আর মাঝখানে যেগুলো থাকতো সেগুলোকে আমরা বলতাম হচ্ছে কি মিডল জোন ড্রাফট ঠিক আছে ধরো এখানে চারটা আছে হুম আর টোটাল ড্রাফট হবে কি ধরো এই রুলারের মধ্যবর্তী ড্রাফট হচ্ছে টু এই দুইটা রুলারের মধ্যবর্তী ড্রাফট হচ্ছে মনে করো থ্রি হুম আবার এই দুইটা মধ্যবর্তী রুলারের ড্রাফট মধ্যবর্তী ড্রাফট হচ্ছে মনে করো ফোর ঠিক আছে তখন আমার টোটাল ড্রাফট হইতে কত এই যে দুই এখানে হচ্ছে তিন এখানে হচ্ছে চার এই তিনটার গুণ ফল হইতো তখন হচ্ছে আমার টোটাল ড্রাফট ठीक है डिफरें उटेड इरेगुलर जतटुक सब जगह क्वेश्चन আর কোনো কোনো কোশ্চেন নাই 
যেমন ধরো ওই ব্রেক ড্রাফট তারপর হলো ক্রিলিং ডফিং ড্রয়িং ডাবলিং হ্যাঁ ড্রাফটিং এই ডেফিনেশন গুলা ঠিক মতো বুঝছো কিনা তোমরা আমি যদি ক্রস সেকশনাল ভিউতে দেখি তাহলে আমরা ড্রফ ফ্রেমটা কি এরকম ভাবে দেখবো এখানে এই ক্যান গুলো হচ্ছে কার্ডের স্লাইবার ফিড দিচ্ছে এখানে এটা হচ্ছে ফিডিং জোন আর এটা হচ্ছে ডেলিভারি বা আমার আউটপুট জোন তো এখানে দেখো স্লাইবার গুলো হচ্ছে আমি যখন ইনপুট দিব তখন এই ক্যান গুলা কি থাকবে ফুল থাকবে না ফুল কেন আমি হচ্ছে এখানে কি ইনপুট দিব এবং এখান থেকে আমার মেটেরিয়ালটা পাস হইতে হইতে বা ডেলিভারি হইতে হইতে এই ক্যান গুলা কি হয়ে যাবে আস্তে আস্তে খালি হয়ে যাবে খালি হয়ে গেলে কি করব আমি এখান থেকে আরেকটা ফুল ক্যান এনে আমি এখানে লাগাবো ঠিক আছে ধরো এই দুইটা ক্যান খালি হয়ে গেছে তখন আমি কি করব আরেকটা ফুল ক্যান এনে আমি এখানে ইনপুট আকারে দিব বা ফিড আকারে দিব ইন দা মিন টাইম এখানে আমার প্রোডাকশন হওয়ার পরে এই খালি ক্যানটা আস্তে আস্তে কি হয়ে যাবে ভরাট হয়ে যাবে না তো খালি ক্যানটা যদি ভরাট হয়ে যায় তখন আমি কি এই ভরা ক্যানটা আমি আর একটা খালি ক্যান দিয়ে রিপ্লেস করবো ঠিক আছে এখানে ভরা ক্যানটাকে আর একটা সরি এখানে খালি ক্যানটাকে মানে ডেলিভারি জোনে সরি ফিড জোনে একটা ভরা ক্যান খালি হয়ে যাওয়ার পরে আমি আর একটা ভরা ক্যান দিয়ে রিপ্লেস করার যে পদ্ধতি সেটাকে বলা হয় হচ্ছে ক্রিলিং আর এখানে ডেলিভারি জোনে আমার মধ্যে যে কল্পনা করি এই রোলার ঘুরতেছে কত বিশ এই রোলার ঘুরতেছে কত সিক্সটি মনে করো তার মানে এই রোলারের চেয়ে এই রোলার কত গুণ বেশি ঘুরতেছে তিন গুণ বেশি ঘুরতেছে তার মানে এখানে ড্রাফট হবে কত সিক্সটি কে তুমি যদি টোয়েন্টি দিয়ে ভাগ করো তাহলে কত হবে থ্রি তাহলে এখানে ড্রাফ্ট ড্রাফ্টের পরিমাণ হচ্ছে কত থ্রি একইভাবে এই রোলারের চেয়ে এই রোলার হচ্ছে আরো বেশি স্পিডে যদি ঘুরে ধরো এই রোলার ঘুরতেছে কত সিক্সটি স্পিডে হ্যাঁ এই রোলার যদি এখন একশো স্পিডে ঘুরে তাহলে এখানে একশো কে তুমি সিক্সটি দিয়ে ভাগ করলে কত হবে দুই তার মানে এখানে ড্রাফ্ট হবে কত ডেলিভারিশ্চেন আচ্ছা আর কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন না থাকে আমাদের নির্ধারিত চল্লিশ মিনিট শেষ এখন এটা ক্লোজ হয়ে যাবে আমি এটা স্টপ করে দিচ্ছি আর দশ মিনিট পরে হচ্ছে আর একটা লিঙ্ক জেনারেট হবে আমি একটা লিঙ্ক ক্রিয়েট করে দিচ্ছি দশ মিনিট পর হচ্ছে তোমরা আবার জয়েন করবা একটু দ্রুত জয়েন করবা যেন আমরা একটু দ্রুত শেষ করে ফেলতে পারি ঠিক আছে তাহলে তোমরা এখন দশ মিনিটের একটু ব্রেক নাই আচ্ছা এই 
রোলার ড্রাফটিং সিস্টেম ঠিক আছে কোশ্চেনটা মাঝে মাঝে পরীক্ষার মধ্যে আসে তো আমরা এতক্ষণ তো ড্রয়িং বুঝলাম ড্রাফটিং বুঝলাম ক্রিলিং কি সেটা জানলাম তারপর ড্রফিং কি সেটা জানলাম হ্যাঁ বিভিন্ন ধরনের টার্মস এবং ডেফিনেশন সম্পর্কে আমরা কিছু জানলাম এখন আমরা একটা ড্রয়িং মেশিনে যে ড্রাফট হয় সেটার প্রিন্সিপালটা কি এটা আমরা পড়ব এবং এই প্রশ্ন অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট তাহলে এটা হচ্ছে বেসিক প্রিন্সিপাল অফ রোলার ড্রাফটিং আমরা এটা একটু পড়তে চাই আমরা এটা বুঝবো ইম্পর্টেন্ট না আশা করি ভালো লাগবে তোমাদের দ্য বেসিক আইডিয়া অফ রোলার ড্রাফটিং ইজ ভেরি সিম্পল সেভারেল স্লাইভার্স আর পাস্ট থ্রু এ সিরিজ অফ পেয়ার্স অফ রোটেটিং রোলার্স ইচ পেয়ার মুভিং ফাস্টার দেন দ্য প্রিভিয়াস ওয়ান এটা তোমরা ইতিমধ্যেই বুঝো যে এখানে বেশ কয়েকটা স্লাইভার এক সিরিজ অফ পেয়ার অফ রোলারের মধ্যে দিয়ে যাবে যে রোলার গুলার মধ্যে প্রত্যেকটা রোলার হচ্ছে তার পূর্বে রোলারের চেয়ে ফাস্টার বা বেশি স্পিডে ঘুরবে ওকে এস ফর এক্সাম্পল ইফ সিক্স স্লাইভার্স আর পাস থ্রু এ সিরিজ অফ রোলার্স হোয়ার স্পিড অফ ডেলিভারি রোলার ইজ সিক্স টাইমস ফাস্টার দেন দ্য স্পিড অফ ফিড রোলার অর ব্যাক রোলার then the delivery sliver must be six times longer and six times thinner orthat ami jodi erokom ekta x set roller er modhe diye ami sliver ta ke pass kori je roller er ekdom back roller er je front roller er speed hocche 6 gun beshi tahole amra ekhane bolte parbo ei sliver tar modhe je draft insert hobe seta hobe seta man hobe 6 ebong ei sliver ta hocche amar je inputted sliver ache sei sliver er je 6 gun lomba hobe in the meantime soy gun chicken hobe in this case the draft is applied on slavery 6 ei bishoy ta bujhcho kina amake bolo kemon ta ke bujhcho amake ke bolte parba adnan bolo ki bujhcho sir oi ta hocche oi je roller gulo ache ogular prottektar speed ar ki je gulo samne thake ogular speed sobche beshi hoy मान कत छ এই কথাটাকে আরেকজন একটু আরেকটু সহজ ভাবে বলো দেখি কে বলবা উইলিংলি বলো উইলিংলি স্যার অর্থাৎ এখানে বিভিন্ন পেয়ার অফ রোলার আছে না যে সামনের রোলারটা রোলার থেকে হচ্ছে যে মানে পার্থক্য আর কি সামনের রোলারটা 6 গুণ বেশি আর পিছনের রোলারটা হচ্ছে 6 গুণ কম এরকম ক্ষেত্রে হচ্ছে যে তার ড্রাফটটা হয় হচ্ছে 6 আর কি আচ্ছা আমি মাঝখানে একটু মিউট হয়ে গেছিলাম একটা কল আসছিল তোমার বুঝিনি আমাকে একটু দুই মিনিট সময় দাও আমি একটু কথা বলে আমি আবার জয়েন করছি সরি হ্যালো আচ্ছা আমাকে শুনতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই আপনারা ওকে তাহলে আমরা যেটা বলতেছিলাম যে আমার এখানে যে রোলার গুলো আছে আমার পিছনের রোলার এর চেয়ে সামনের রোলার যত গুণ স্পিডে ঘুরে আমার ইনপুট স্লাইভারটা তত গুণ চিকন হবে বা তত গুণ লম্বা হবে ঠিক আছে এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে ড্রাফ্টের মান হচ্ছে তত গুণ সাপোজ পিছনের রোলার এর চেয়ে সামনের রোলার যদি দ্বিগুণ স্পিডে ঘুরে তাহলে এখানে ড্রাফ্টের মান হবে হচ্ছে টু তিন গুণ স্পিডে ঘুরলে হচ্ছে ড্রাফ্টের মান হচ্ছে কি থ্রি এই কথাটাই এখানে বলা আছে 
আচ্ছা এখানে দেখো একটা ছবি আছে হ্যাঁ ছবির মধ্যে কিছু জিনিস আছে এখানে তার ডেফিনেশন দেওয়া আছে এস ওয়ান এস টু এস থ্রি এগুলো হচ্ছে ডিস্টেন্স বিটুইন পেয়ার অফ রোলার ও রোলার সিটিং এই যে এস ওয়ান এটা হচ্ছে আমার এই যে এই ব্যাক রোলার এবং এই তার ইমিডিয়েট সামনের যে রোলার এই দুইটা রোলারের মধ্যবর্তী দূরত্ব অথবা সিটিং এটা তোমরা অলরেডি জানো এস টু হচ্ছে কি এই রোলার এবং এই রোলার এই সেট এবং এই সেট এই দুইটা পেয়ারের মাঝখানের মধ্যবর্তী দূরত্ব অথবা সিটিং অনুরভাবে এস থ্রি হচ্ছে কি আমার এই যে এই রোলার এবং এই রোলার এই পেয়ার এবং এই পেয়ার এই দুইটা পেয়ারের মাঝখানের মধ্যবর্তী দূরত্ব অথবা সেটিং এটা সাধারণত ইফেক্টিভ লেন্থের চেয়ে বড় হবে অর্থাৎ আমার ফাইবারের যে ইফেক্টিভ লেন্থ তোমরা ফাইবারের লেন্থ সম্পর্কে অবশ্যই জানো ফাইবারের বিভিন্ন ধরনের লেন্থ থাকে মোডাল লেন্থ ইফেক্টিভ লেন্থ হ্যাঁ এগুলো তোমরা কি কি ইউসে দিবে বা ওই ফাইবারের নিয়ে টেস্টিং এ পড়বা বা টেক্সটাইল টেস্টিং এর কোয়ালিটি মেটারিং কোর্সে পড়ছো বা পড়বা তো আমার ফাইবারের যে ইফেক্টিভ লেন্থ আছে এদের সিটিং এর পরিমাণটা হবে কি এর চেয়ে বড় হবে এখানে গ্রেটার দেন চিহ্ন দিয়ে আসলে এটাই বোঝানো আছে অর্থাৎ আমার ফাইবারের যে ইফেক্টিভ লেন্থ আছে সেই লেন্থের চেয়ে সিটিং এর ওই সিটিং এর মানটা কি হবে বড় হবে ওকে আচ্ছা এরপরে দেখো বি ওয়ান বি টু বি থ্রি এন্ড বি ফোর হচ্ছে সারফেস স্পিড অফ ব্যাক রোলার মিডল রোলার এন্ড ডেলিভারি রোলার এখানে এই যে রোলারটা আছে এই রোলারের একটা স্পিড আছে এই স্পিডটাকে বলা হয়েছে বি ওয়ান এই রোলারের স্পিডটাকে বলা হয়েছে বি টু এই রোলারের স্পিডটাকে বলা হয়েছে বি থ্রি এবং এখানে এই যে রোলার আছে ডেলিভারি রোলার বা ফ্রন্ট রোলার এটার স্পিডটাকে বলা হয়েছে বি ফোর এখন অবভিয়াসলি এখানে কি হবে বি ওয়ানের মানটা হচ্ছে বি টুর চেয়ে ছোট হবে বি টুর মানটা হচ্ছে কি বি থ্রি চেয়ে ছোট হবে বি থ্রি মান হচ্ছে কি বি ফোরের ছোট হবে উল্টাভাবে যদি আমরা বলি বি ওয়ানের চেয়ে বি টুর মানটা হবে কি বড় হবে বি টুর চেয়ে বি থ্রির মান বড় হবে বি থ্রির চেয়ে বি ফোরের মানটা কি হবে বড় হবে না হলে তো ড্রাফট হবে না এই বিষয়টা এই দুইটা বিষয় বুঝছো কেন আমাকে একটু বলো তার ইফেক্টিভ লেন্থটা হচ্ছে যে কিভাবে বুঝবো মানে কোন পয়েন্ট থেকে কোন পয়েন্ট এটা হচ্ছে তোমার ফাইবারের যে লেন্থ তোমাদেরকে নিশ্চয় বলছিলাম হয়তো বা আমার যে কটন ফাইবার আছে এই কটন ফাইবারের সবগুলা ফাইবারের লেন্থ কি সমান হয় না হয় কোনটা ছোট হয় কোনটা লেন্থ অ্যাভারেজ হয় এখন এখান থেকে অ্যানালাইসিস করে কম শর্টার অ্যানালাইসিস বলে সেই অ্যানালাইসিস করে আমি একটা ইফেক্টিভ লেন্থ নামে একটা টার্ম আছে সেই লেন্থটা আমরা মেজার করিনি বা আমরা জেনে যাই যে ফাইবার ইফেক্টিভ লেন্থ কত আছে ইফেক্টিভ লেন্থ জানার পরে আমার যে রোলারের সিটিং যেটা আমি দিব দ্যাট মিনস এস ওয়ান এবং এস টু বা এস থ্রি যেটা দিলাম সেই সিটিংটা হবে কি ওই ইফেক্টিভ লেন্থের চেয়ে ছোট হবে বা ইফেক্টিভ লেন্থ সরি ইফেক্টিভ লেন্থের চেয়ে কি হবে বড় হবে বুঝছো এটাই বলা হয়েছে আর কি যদি ইফেক্টিভ লেন্থের চেয়ে সমান বা ছোট দাও তাহলে হচ্ছে কি একটা সেম ফাইবার দুইটা রোলারকে টাচ করবে এবং একটা রোলারের স্পিড আর একটা রোলারের চেয়ে বেশি সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে কি আমার ফাইবারটা ছিঁড়ে যেতে পারে এই জন্য সাধারণত এই ডিস্টেন্সটা বা এই সিটিংটা হচ্ছে কি আমার ইফেক্টিভ লেন্থের চেয়ে বড় রাখা হয় এই কথাটা বলেছে বলো তুমি যদি না বুঝে থাকো বা তোমার অ্যান্সারটা যদি না দিতে পারি আমাকে আবার একটু বলো হ্যালো বুঝছো স্যার ইফেক্টিভ লেন্থের চেয়ে ছোট মানে সেটিং যদি ছোট যদি তখন কি হবে এটা বুঝতে পারি না তুমি যদি ইফেক্টিভ লেন্থের চেয়ে এই সিটিংটা যদি ছোট রাখো হ্যাঁ ধরো ফাইবারের ইফেক্টিভ লেন্থ হচ্ছে 2 ইঞ্চ তুমি এই সিটিং রাখলো রাখলো হচ্ছে 1 ইঞ্চ পরিমাণ সেই ক্ষেত্রে কি হবে একটা জিনিস চিন্তা করে দেখো তো একটা নির্দিষ্ট ফাইবার বা একটা ফাইবার কে দুইটা রোলারকে টাচ করেছে যেখান হচ্ছে কি একটা রোলারের স্পিড কম আর একটা রোলারের স্পিড হচ্ছে কি বেশি তার মানে এই ফাইবারের মধ্যে কি টেনশন হবে না এই টেনশনের জন্য হচ্ছে কি ফাইবারটা ছিঁড়ে যাবে না জি স্যার আমার আমি যদি এই রোলার বা ব্যাক রোলারের স্পিড কে আমি বিহান বলি 
এটাকে যদি আমি বি টু বলি এটাকে যদি বি থ্রি বলি এটাকে যদি বি ফোর বলি তাহলে আমি কি বলতে পারি না যে বি ওয়ান গ্রেটার দেন এই বি ফোর গ্রেটার দেন বি থ্রি গ্রেটার দেন বি টু গ্রেটার দেন বি ওয়ান এটাকে আমি বলতে পারি না সামনে রোলার এবং পিছনের রোলার এর যে স্পিড আছে বা সার্ভিস স্পিড আছে সেটার যে রেশিও সেটাকে কি বলা হয় ড্রাফট বলা হয় অর্থাৎ আমার ফ্রন্ট রোলার আর ব্যাক রোলার এর যে সার্ফেস স্পিড আছে এটার রেশিওটা কি আমার কি বলা হয় ড্রাফট বলা হয় এখন একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো তো ধরো এই দুইটা নাই আমার কাছে আছে এই দুইটা রোলার আছে এই দুইটা বি ওয়ান এবং বি টু তাহলে এখানে আমার ড্রাফট কত বি টু ডিভাইডেড বাই বি ওয়ান অর্থাৎ আমার এই রোলারের সার্ফেস স্পিড আর এই রোলারের সার্ফেস স্পিড এর যে রেশিও সেটিকে আমরা কি বলবো ব্যাক জোন ড্রাফট এটা কি বলছে যে বি টু ডিভাইডেড বাই কি বি ওয়ান অর্থাৎ আমার ব্যাক জোন ড্রাফট হচ্ছে কি এখানে বি টু ডিভাইডেড বাই বি ওয়ান অর্থাৎ আমার এই রোলারের ডেলিভারি স্পিড বা সার্ফেস স্পিড এবং এই রোলারের যে সার্ফেস স্পিড সেটার রেশিও এমনই ভাবে আমি যদি মিডল জোনের ড্রাফট চিন্তা করি তাহলে মিডল জোন কি এই যে বি থ্রি আর বি টু অর্থাৎ আমার ডেলিভারি রোলার হচ্ছে এখানে এটা এবং ব্যাক রোলার হচ্ছে আমার কি এখানে এটা তার মানে আমি বি থ্রি এবং বি টু কে যদি আমি রেশিও করি তাহলে যে মানটা পাবো সেটা হচ্ছে কি আমার মিডল জোন ড্রাফট তার মানে বি থ্রি বাই হচ্ছে কি বি টু এবং হচ্ছে ফ্রন্ট জোন ড্রাফট ফ্রন্ট জোন ড্রাফট হবে কি বি ফোর ডিভাইডেড বাই হচ্ছে কি বি থ্রি এই জিনিসটা বুঝছো কিনা একটু বলো আচ্ছা তাহলে আমার টোটাল ড্রাফট বলতে একটা টার্ম আমরা বলছিলাম না যে আমার টোটাল ড্রাফট বলতে কি আমার যতগুলো স্থানীয় ড্রাফট আছে সবগুলো ড্রাফটের গুণ ফল ব্যাক জোন ড্রাফট ইন্টু মেইন ড্রাফট বা ফ্রন্ট জোন ড্রাফট মনে আছে এখানে আমার যেহেতু রোলার আছে চারটা তাহলে এখানে আমার ড্রাফট হচ্ছে করে তিনটা এখানে একটা এখানে একটা এখানে একটা এই তিনটা ড্রাফট আমরা অলরেডি পেয়ে গেছি বি টু বাই বি বি ওয়ান বি ফোর বাই বি টু সরি বি থ্রি বাই বি টু বি ফোর বাই বি থ্রি এই তিনটা ড্রাফট এর গুণ ফলই হচ্ছে কি আমার টোটাল ড্রাফট তাহলে আমি এখানে টোটাল ড্রাফট কি লিখবো বি টু বাই বি ওয়ান ইন্টু বি থ্রি বাই বি টু ইন্টু বি ফোর বাই বি থ্রি এখন এটাকে দেখো তো কাটাকাটি করে গণিতের নিয়ম অনুসারে কাটাকাটি করে আমার কি হয় रोलर এই যে ডেলিভারি রোলার আছে এটার সারফেস স্পিড ডিভাইডেড বাই সারফেস স্পিড অফ ফিড রোলার এই যে সারফেস ফিড রোলার ছিল এটা তাহলে আমরা ডেলিভারি রোলারের সারফেস স্পিড এবং ফিড রোলারের সারফেস স্পিডের যে রেশিও সেটাই হচ্ছে কি আমার টোটাল ড্রাফট বিষয়টা কি क्लियर জি স্যার আচ্ছা এটা হচ্ছে আমার টোটাল ড্রাফট এখন তুমি দেখো আমার আসলে মেশিন আমি যখন রান করব তখন তুমি ম্যাথমেটিক্যালি যে ড্রাফট পাইছো সেটা হচ্ছে এটা এখন এটা আসলে অ্যাকচুয়ালি নাও আসতে পারে এটার চেয়ে একটু কম আসতে পারে একটু বেশি আসতে পারে তুমি যখন প্র্যাকটিক্যালি যখন তুমি রান করবা তখন হচ্ছে কি এই মানটা এক্সাক্টলি এটা নাও আসতে পারে তাহলে সেক্ষেত্রে তোমার আরেকটা ড্রাফট বলা হয় সেটাকে সেটা আসলে কি অ্যাকচুয়াল ড্রাফট অথবা টেকনিক্যাল ড্রাফট এই ড্রাফটটা তো তুমি হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যালি ক্যালকুলেশন করে পাইছো বাট বিভিন্ন কারণ হচ্ছে কি এই মানটা তোমার নাও আসতে পারে কম বা বেশি আসতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা আরেকটা টার্ম ইউজ করি সেটাকে বলি হচ্ছে কি আমরা টেকনিক্যাল ড্রাফট অথবা আমরা যেটা পাইলাম সেটা কি লিনিয়ার ডেন্সিটি অফ ফিড মেটেরিয়াল ডিভাইডেড বাই সিক লিনিয়ার ডেন্সিটি অফ ডেলিভারি মেটেরিয়াল বুঝছো নিশ্চয়ই কারো কোনো क्वेश्चन আছে এই क्वेश्चनটা এটা শেষ আমাদের এটা পড়া শেষ এখানে কারো কোনো क्वेश्चन থাকলে বলো আমি এটা আবার এক্সপ্লেইন করব কারো যদি কোথাও বুঝতে সমস্যা হয় বুঝছো সবাই 
मशीन फिटेड Enable the feed step to be performed in a controlled manner without false draft. देखो एक ने इस एक गुला के कैन बोला होता है जब हम दोनों ब्रैकेटेज की शंका बोला देवा से एक गुला के एक एक टक कैन बोला से तुम लोग गुला बुझा हो सुने तो ये फीड रोलर में उधर ये फीड जोने होते हैं हमारे की स्लाइबर के कैन गुला इनपुट देवा से without any uh, false draft. अच्छा false draft की बुझो तुम लोग false draft मेटेरियल और ट्यूब इनटू एक कैन अर्थात इखने बोला आचे कि जब हमारे स्लाइबर गुलास चले कीबा भी कीबा जाते शीट इखने बोला आचे टू एनाबल द कैन टू टेक अप मस एस मटेरियल एस पॉसिबल द स्लाइबर इज कंप्रेस्ड बाय पासिंग इट थ्रू कैलेंडर रूलर गुप अच्छी कि ना एक लाइन मिसिंग आचे इखने स्लाइबर गुलास এখানে ড্রাফটিং জোন হয়ে বা ড্রাফটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়ে এখানে আবার আরেকটা ক্যালেন্ডার রোলারের মাধ্যমে একসাথে হয়ে এই ডেলিভারি ক্যান যেটা আছে সেটাতে আমার স্লাইভারগুলো জমা হবে মূল কথা হচ্ছে এটাই তোমরা এখন জাস্ট এটা পড়ে নিলে হবে আমি এখানে আর বেশি সময় দিতে যাচ্ছি না আমি পরের টপিকে যেতে যাচ্ছি তারপর দেখো পরের টপিক হচ্ছে ফিচারস অফ মডার্ন ড্রপ ফ্রেম অথবা क्वेश्चन এভাবে আসতে পারে যে রিসেন্ট ডেভেলপমেন্টস অফ ড্রপ ফ্রেম এখানে কি আছে যেমন ধরো হাই স্পিড প্রোডাকশন মানে অনেক বেশি স্পিডে প্রোডাকশন হয় হাই ড্রাফট অর্থাৎ তুমি এখানে অনেক বেশি ড্রাফট দিতে পারবা যেটা হচ্ছে তোমার কনভেনশনাল বা আগের যে মেশিনগুলো ছিল সেখানে তুমি এত ড্রাফট দিতে পারতা না বেটার কন্ট্রোল অফ শর্ট ফাইবার অটো লেভেলিং হ্যাঁ অটো লেভেলিং মানে হচ্ছে তোমার যদি কোনো কারণে স্লাইভারের মধ্যে ভেরিয়েশন বা ইভেন আনইভেন নেমেস আনইভেননেস হয়ে যায় সে ক্ষেত্রে অটো লেভেলিং সিস্টেমের মাধ্যমে সেটা কি লেভেল করা যাবে তারপরে দেখো অটো স্টপ মোশন সিস্টেম কোনো কারণে যদি কোনো একটা স্লাইভার ছিঁড়ে যায় তাহলে সে মেশিনটা অটোমেটিক্যালি স্টপ হয়ে যাবে ड्राफ्ट कतटुकुदेव हलो डाबलिंग कतटुकुम डिसप्ले देते 
তারপরে অটো ড্রাফটিং সিস্টেম ড্রাফটিং সিস্টেম হচ্ছে অটোমেটিক ড্রাফটিং সিস্টেম এখানে আছে ইম্প্রুভ ড্রাফটিং সিস্টেম ক্যান লিঙ্কিং সিস্টেম ক্যান লিঙ্কিং সিস্টেম মানে হচ্ছে তুমি একটা ক্যান শেষ হয়ে গেলে তুমি আর একটা ক্যান এখানে রিপ্লেস করতেছো সেই বিষয়গুলো এখানে আছে রেকটিংগুলার ক্যান কখনো কখন হচ্ছে আমার সবগুলো ক্যান হচ্ছে কি সাধারণত সার্কুলার থাকে তুমি এখানে রেকটেঙ্গুলার কেন ইউজ করতে পারো তোমার যদি কখনো সুবিধাজনক ইয়ে থাকে বা তুমি যদি কোনো অ্যাডভান্টেজ পাও মনে করো তাহলে তুমি রেকটেঙ্গুল কেন ইউজ করতে পারবা এরপরে দেখো ওই ফল্ট লোকে লোকেটিং ইন্ডিকেশন ল্যাম্প অর্থাৎ কোনো জায়গায় যদি কোনো ফল্ট থাকে তাহলে একটা ইন্ডিকেশন ল্যাম্পের মাধ্যমে সেটা তুমি আইডেন্টিফাই করতে পারবো অর্থাৎ বিভিন্ন কালারের ল্যাম্প তোমাকে এখানে ইন্ডিকেট করে দিবে যে এখানে একটা ফল্ট হচ্ছে তুমি সেখানে গিয়ে তুমি এটা দ্রুত সমাধান করে দিতে পারবা মনিটরিং সিস্টেম কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে এগুলো সব তুমি মনিটরিং করতে পারবা একটা জায়গার মধ্যে বসি তোমার মেশিনের মধ্যে বসে থাকা লাগবে না তোমার অফিসের মাধ্যমে তুমি মনিটরিং বোর্ডের মাধ্যমে হচ্ছে কি তুমি দেখতে পারবো যে তোমার কাজটা কিরকম হচ্ছে বা মেশিন স্টপ হয়ে গেছে কিনা হ্যাঁ বা কোয়ালিটি খারাপ আসতেছে কিনা এটা তুমি তোমার অফিস রুমে বসে এটা তুমি দেখতে পারবা অটোমেটিক ক্যান চেঞ্জার যেটা আমরা বললাম আর কি অটোমেটিক ডফার বা অটোমেটিক ক্যান চেঞ্জার একটা ক্যান যখন ফুল হয়ে যাবে তুমি সেই ক্যানটাকে কি করতে পারবা আর একটা এমটি ক্যান দিয়ে ইজিলি রিপ্লেস করতে পারবা অথবা একটা ক্যান যখন খালি হয়ে যাবে ক্লিনিং জন্য সেখানে তুমি আরেকটা ফুল ক্যান দিয়ে কি করতে পারবো তুমি রিপ্লেস করে নিতে পারবা সাংসন সিস্টেম ফর ড্রাফটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট সাংসন সিস্টেম হচ্ছে একটা সিস্টেম যেখানে তোমার এই ডাস্ট বা ফ্লাইং ম্যাটেরিয়াল যেগুলো আছে সেগুলো সাংসনের মাধ্যমে এগুলো হচ্ছে কি আলাদা করে ফেলা যায় বা রিমুভ করা যায় যাতে স্লাইবের মধ্যে এগুলো প্রোটোরিং ফাইবার হিসেবে না থাকে এরপরে দেখো আরেকটা টপিক ফর্মস অফ ড্রাফটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট ইউজ তোমরা ইতিমধ্যে ড্রাফটিং এ দেখছো যে তিন সেট রোলার থাকতে পারে চার সেট রোলার থাকতে পারে আবার কখনো কখনো পাঁচ সেট রোলারও থাকতে পারে আবার কখনো কখনো উপরে তিন সেট রোলার থাকতে পারে নিচে চার সেট রোলার থাকতে পারে হ্যাঁ তো এভাবে ড্রাফটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট গুলো হচ্ছে কয়েকটা ভাগের হয় যেমন ধরো থ্রি ওভার ফোর রোলার ড্রাফটিং সিস্টেম এটার মানে হলো আমার উপরে রোলার থাকবে হচ্ছে তিনটা নিচে রোলার থাকবে হচ্ছে কয়টা চারটা আবার থ্রি ওভার থ্রি ড্রাফটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট এটার অর্থ হলো ড্রাফটিং অ্যারেঞ্জমেন্টে উপরে থাকবে হচ্ছে তিনটা রোলার নিচেও থাকবে হচ্ছে তিনটা রোলার আবার দেখো ফোর ওভার থ্রি ড্রাফটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট এটার মানে হচ্ছে কি উপরে চারটা রোলার থাকবে নিচে তিনটা রোলার থাকবে আবার এরকম হতে পারে ফাইভ ওভার ফোর ড্রাফটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট অর্থাৎ আমার উপরে বা টপ রোলার হচ্ছে পাঁচটা থাকবে নিচে হচ্ছে বটম রোলার হচ্ছে কি চারটা থাকবে তো এখানে প্রত্যেকটারই আলাদা আলাদা ভাবে বর্ণন আছে ফাংশন আছে বা কোথায় কোথায় ব্যবহার করা হয় বা কি কি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় সেই বিষয়গুলো আছে তো আমি এই শীটে আমি শুধু থ্রি ওভার থ্রি ড্রাফটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট যেটা সেটা রেখেছি বাকিগুলো এখানে নেই আমাদের রেফারেন্স বই থেকে তোমরা এটা পড়ে নিতে পারবা আমি তোমাদেরকে এটা প্রয়োজনে পরে প্রোভাইড করবো ঠিক আছে তো আমরা এটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট আর কি বা এটা সবচেয়ে বেশি ব্যবহারও হয় এটা এবং সবচেয়ে বেশি পরীক্ষার মধ্যে এটা আসে যে থ্রি ওভার থ্রি ড্রাফটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট এবং এটি হচ্ছে আমাদের আজকে লাস্ট টপিক তাহলে এটা আমরা জাস্ট আজকে একটু পড়বো থ্রি ওভার থ্রি ড্রাফটিং সিস্টেম মানে হচ্ছে দেখো এরকম একটা রোলার তোমরা যদি তার কারোর কাছে খাতা কলম থাকে তোমরা এটা ড্র করে ফেলতে পারো যে নিচে যে বটম রোলার বটম রোলার হচ্ছে তিনটা এর উপরে হচ্ছে কি তিনটা টপ রোলার আছে বা এগুলোকে কড রোলারও বলা হয় উপরে রোলার কি টপ রোলার কড রোলার অথবা প্রেশার রোলারও বলা হয় ঠিক আছে তাহলে এখানে আমার যদি তিনটা হচ্ছে নিচে থাকে আর তিনটা যদি উপরে থাকে তাহলে যে ড্রাফটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকে সেটাকে বলা হয়ে গেছে থ্রি ওভার থ্রি ড্রাফটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট বিষয়টা কি ক্লিয়ার তাহলে তিনটা রোলার যদি নিচে থাকে তিনটা রোলার যদি উপরে থাকে তাহলে যে অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকে সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে থ্রি ওভার থ্রি রোলার ড্রাফটিং সিস্টেম ওকে তাহলে দেখি এটার ফিচার কি This is probably the most widely used form of drafting arrangement which was first developed by Platt in 1960. So, it is the most widely used form of drafting arrangement. You can see that the maximum machine is 3 over 3 roller drafting system. How many times do you use 3 over 4, 4 over 3, 5 over 4? But the most widely used form of drafting arrangement is 3 over 3. And this is Platt's name is a very good company. It is a very good company that developed it. The drafting arrangement runs more smoothly with larger rulers. Onik boro ruler madam ita smoothly run korte pare. This applies specially to the front ruler for a given circumference, circumferential speed. Larger rulers can be operated at lower speeds of revolution. Ato shadaron the idhoche ki front ruler ekhe three use karo hai. Tega zee bishita ami nijo clear na ita tumre ekto dekho. Erpo chhe ki however. Enlarging the ruler simultaneously increasing the
or pressure bar. It can operate from below or from above. This drafting arrangement is applied in back zone with lower draft. So, like, ne, uh, back zone among front zone, kisu so, bishakota, uh, bishakota bala vise. J. Amarakane, deco, is a connected distance as a middle zone among the delivery zone of front zone. So, you can a short five by Gulaja Gulas, Shigulajan about Shurina Jaiba, Prantula, Beer Visit Jatina Take, is on a chicken connector, pressure bar use for it. It to ruler. Is a casual device to eat their car on holo. A canadian short fiber gulace, Jarauce, roller, contake, eve murte ne, Tarajano beer who is it in a pareba, Prantrajano beer who is a protruding who is taken a parejuno chicken and nectar, pressure bar use corabang, it is a donor to chicken, middle zone among front zone and mask and use corab. Eotsama mutamodi cotha, uh, but Karajikuno cushion the Kamaki cotiba. It take to Balagur for you. Sir, is no, three over three type of Now, three over three is good for the rest of the class. And the rest of the but it is good for the sir. Do you want to read the rest of the class? I have to read the rest of the class. I have to read the rest of the class. I have to read the rest of the class. Okay, we have a lot of time. We have to read the last topic. Roller sitting. Roller sitting. From right, the roller sitting key at a jano. I put on to the music to some the roller sitting key. Ami randomly volvo, Kaki volvo. Habib Roman Habib Judition the Bomber again. Sir, it could roller sitting the key, Mona said, Mar. Sir, do it a roller maskane. Adjustment of the water roller sitting. Exactly. Thank you. Thank you. Arik John Ki, Arik John Ki, Juhirul Kutai, Ami Amar Juhirul Kipachina, Amar Toku Oshustilak. Juhirul Kijan Kurso, Nunam de Juhirul Dipal. Tomorrow morning, say, roller sitting key. Sir, the yard is not Rifat, listen to me. Yes, sir. Assalamualaikum. Hey, one more roller sitting. What is it? Sir, machine working component in the middle of the roller. Yes, sir. Or the roller in the middle of the roller. 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 The Okay. 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 The arrangement of roller between knee point of two adjacent pair of rollers in draw frame is called roller sitting. It is a draw frame, it is a carding machine, it is a combar machine, it is a spinning speed frame. It is a draw frame, it is a draw frame. The arrangement of roller between the knee point of two adjacent pair of rollers in draw frame is called Roller sitting factors of roller sitting. Or that I mean, roller sitting is a nibu. It a kiki factor for bitikur nib. Roller sitting cotonib with a com nibuna bishinibitasle. Kiki factor amakane consider court the hobby. She taken a bolach. The number one is a fiber staple length. When staple length is higher than roller sitting, the possibility of fiber breakage will be high. That means Amarjudi uh, roller sitting in a staple length, Bishi Hoy, Talochigama fiber, Bekes, Puriman Kiobe, Bishi Hobe, Shotamaki Kotobe, Eketre, Staple length Jeta say, Roller sitting the Hobeki, Tarche, Bishi Nitobe. Okay, now let's take a fiber to Siri the Bekar Namra Kibul Silam, Jejudi, Duita Ruler and Mask Connect of Fiber Purijai. Hm, Econ Fiber Jetu, Ruler Jetu, Actor Speed, Actor Speed, Bishi, Shudra Mosbek, Actor Single Fiber Mude, 
টেনশন বেশি পড়বে সুতরাং ফাইবারটা কি হয়ে যাবে ছিঁড়ে যাবে এই জন্য রোলারের সিটিং কিন্তু কি করতে হবে আমার যে স্ট্যাপল লেন্থ আছে বা ইফেক্টিভ লেন্থ আছে সেই ইফেক্টিভ লেন্থ এর চেয়ে বড় নিতে হবে আরেকটা বালকিনেস অফ ম্যাটেরিয়াল বাল্ক অফ ম্যাটেরিয়াল ইজ হাই সিটিং উইল বি ওয়াইডার এন্ড ভাইস ভার্সা অর্থাৎ বাল্ক অর্থাৎ একটা ফাইবারের মধ্যে যদি মানে একটা গুচ্ছের মধ্যে যদি অনেক পরিমাণ ফাইবার থাকে বেশি পরিমাণ ফাইবার থাকে তাহলে হচ্ছে কি আমার রোলার সিটিংটা অনেক বেশি নিতে হবে একইভাবে ফাইবার যদি কম পরিমাণ থাকে তাহলে হচ্ছে কি আমার ক্লোজার সিটিং নিতে হবে যদি বেশি পরিমাণ থাকে তাহলে হচ্ছে ওয়াইডার সিটিং নিতে হবে আর যদি কম থাকে তাহলে হচ্ছে কি ক্লোজার সিটিং নিতে হবে ডিগ্রি অফ কম্প্যাক্টনেস অফ ইনপুট ফাইবার ইফ কম্প্যাক্টনেস ইজ হাই সিটিং উইল বি ওয়াইডার অর্থাৎ ফাইবার গুলো যদি অনেক বেশি কম্প্যাক্ট হয় অনেক বেশি চাপ হয় ধরো ফাইবার গুলো স্লাইবার মধ্যে অনেক বেশি চাপাচাপি করে আছে সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি আমার ওয়াইডার সিটিং নিতে হবে বা বড় সিটিং নিতে হবে ফাইবার সারফেস ক্যারেক্টারিস্টিক ইফ ফাইবার সারফেস ইজ হার্স দেন ওয়াইডার সিটিং এন্ড ভাইস ভার্সা অর্থাৎ কিছু কিছু ফাইবার অনেক বেশি হার্স হতে পারে যেমন ধরো জুট ফাইবার আছে হ্যাঁ জুট ফাইবার অনেক বেশি হার্স কটন ফাইবার হচ্ছে অনেক বেশি সফট তো কোনো ফাইবার যদি অনেক বেশি হার্স হয় সারফেসটা যদি স্মুথ না হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি আমার সিটিংটা নিতে হবে হচ্ছে বেশি আবার ড্রাফট আমি যদি বেশি পরিমাণ ড্রাফট দিতে চাই তাহলে হচ্ছে কি আমার সিটিং দিতে হবে বেশি আমি যদি কম পরিমাণ ড্রাফট দিতে চাই তাহলে হচ্ছে কি সিটিং দিব কম ঠিক আছে বেশি পরিমাণ ড্রাফট দিচ্ছি এটার অর্থ কি আমার স্লাইবার গুলাকে অনেক বেশি লম্বা করতে হবে বা অনেক বেশি লম্বা করবো তার মানে কি আমাকে এখানে ড্রাফটের পরিমাণও বেশি দিবে সরি ওই সিটিং এর পরিমাণটাও কি বেশি রাখতে হবে টাইপস অফ রোলার আমি আসলে কি ধরনের রোলার ইউজ করতেছি সেটার উপরে কখনো কখনো হচ্ছে কি সিটিং ওয়াইডার হতে হবে অথবা ক্লোজ হতে হবে যেমন ধরো ইফ মেটালিক রোলার ওয়াইডার সিটিং ইফ রাবার রোলার ক্লোজার সিটিং অর্থাৎ আমি যদি মেটালিক রোলার ইউজ করি তাহলে হচ্ছে কি রোলার সিটিংটা বেশি নিব রাবার সিটিং যদি বলে রাবার রোলার যদি ইউজ করি তাহলে সেখানে হচ্ছে কি আমি ক্লোজার সিটিং নেব মেকানিক্যাল স্পিড হাই স্পিড হাই ওয়াইডার সিটিং অর্থাৎ আমার মেশিনের মেকানিক্যাল স্পিড যদি বেশি হয় বা রানিং স্পিড যদি বেশি হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি আমার ওয়াইডার সিটিং নিব বা কম স্পিড হলে হচ্ছে কি আমি ক্লোজার সিটিং নিব তারপরে ফ্রিকশনাল প্রপার্টি ইফ ফ্রিকশনাল প্রপার্টি অফ ফাইবার সি সাইজ দেন সিটিং শুড বি ওয়াইডার অর্থাৎ আমার যে ফাইবারটা আছে সেই ফাইবারের ফ্রিকশনাল প্রপার্টি যদি অনেক বেশি হয় তাহলে হচ্ছে কি আমি ওয়াইডার সিটিং নিব না হলে হচ্ছে কি ক্লোজার সিটিং নিলে হবে তারপর হচ্ছে মেশিন মেকানিক্যাল কন্ডিশন ইফ মেকানিক্যাল কন্ডিশন অফ মেশিন ইজ ব্যাড দ্য সিটিং শুড বি ওয়াইডার অর্থাৎ মেশিনটা যদি মেকানিক্যালি ফিট না থাকে মেকানিক্যাল কন্ডিশন যদি খারাপ থাকে হ্যাঁ খটখট আওয়াজ করে বা ধরো বিভিন্ন ধরনের অনেক দিন ধরো মেশিনের অনেক দিন হয়ে গেছে অনেক অপারেশনাল টাইম হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি আমরা ওয়াইডের সিটিং নিয়ে করবো আমরা যদি ক্লোজার সিটিং নেই তাহলে যে কোনো কারণে এটা কি হতে পারে আমার ফাইবার বা স্লাইবার ছিঁড়ে যেতে পারে বা আমার কোয়ালিটি খারাপ আসতে পারে ফার্স্ট অফ অল অল রোলার সিটিং ইজ সিলেক্টেড অন দ্য বেসিস অফ অ্যাব ফ্যাক্টর ইফ দ্য স্লাইবার কোয়ালিটি ইজ ব্যাড দেন ট্রায়াল বেসিস দ্য সিটিং অফ মেশিন শুড বি অ্যাডজাস্টেড সো দ্যাট দ্য ইউনিফর্ম স্লাইবার ইজ অপটেন্ট তো প্রথমত হচ্ছে আমার যে এখানে আটটা দশটা কন্ডিশন আছে সেগুলোর উপর ভিত্তি করে সিটিং গুলো নেওয়া হয় এরপরে যদি দেখা গেছে যে কোয়ালিটি খারাপ আসে বা কোয়ালিটি খারাপ থাকে তাহলে হচ্ছে আমি এটা ট্রায়াল বেসিসে রান করে আমি পরে প্রয়োজন মধ্যে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবো যেখান দিয়ে আমি বেটার কোয়ালিটি পাই সেই জায়গাটাতে হচ্ছে আমরা সিটিংটা রাখবো এটা তোমরা যখন ইন্ডাস্ট্রিতে প্রোডাকশন করবা প্রোডাকশন করতে 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 তোমাদের একটা আইডিয়া চলে আসবে তখন তোমরা জাস্ট মেশিনে হাত দিলে তোমরা বুঝে যাবা যে এখানে সিটিং কত দিতে হবে ঠিক আছে এটা আসলে প্র্যাকটিসের উপর ডিপেন্ড করবে তো আমার আজকে ফর্মাল পড়াশোনা এতটুকুই আরো একটু অংশ আছে এটা আমি অন্য একদিন তোমাদেরকে পড়াবো তোমরা চাইলে আগামীকালকে করতে পারো আর আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন সেটাও আমাদের রয়ে গেছে ম্যাথমেটিক্যাল ইয়েগুলো কি আজকে করবা নাকি আগামী ক্লাসে করবা স্যার আগামী ক্লাসে স্যার আজকে আমাদের অনেক হয়ে গেছে স্যার কালকে ক্লাস নেবেন কথা বলে আমি জানাবো কালকে তো ক্লাস নেওয়া যাবে না আরেকটা ক্লাস নিতে হবে না হলে তো শেষ হবে না এই শেষ করে দিতে পারি আর আচ্ছা তোমরা একটু ডিসকানেক্ট হও আমি আর দশ পনেরো মিনিট তোমাদের সাথে কথা বলতে হবে সিলাবাস এবং অ্যাটেন্ডেন্স বিষয়ে ঠিক আছে আমি একটা লিঙ্ক দিচ্ছি তোমরা জয়েন করবা ওকে জি স্যার